हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम यू इन आर यूट्यूब चैनल वेदांता स्टडीज एंड इन दिस चैनल वी विल प्रोवाइड यू सम इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स एंड सम यूजफुल स्टडी मटेरियल सो दैट यू कैन कवर द सिलेबस ऑफ योर रेस्पेक्टिव क्लासेस एंड वी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव सो दैट यू कैन टेक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द वेकेशन और द हॉलीडेज यू आर एन्जॉइंग देयर एज यू नो दैट ड्यू टू लॉकडाउन uh students are not able to continue their study in school so that's why we have uh, taken this initiative to provide you some useful important video lectures so today we are going to start with our first chapter of class so students in this video lecture we will discuss about the chemical reaction and equation this is the first chapter of class 10th and in this chapter we will first discuss what is chemical reaction लेकिन केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले जो चीज हमें समझने की जरूरत है एक्चुअली वो है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शन तो इन अर्लियर क्लासेस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द चेंजेस केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस एंड एंड यू नो दैट वेन देयर इज अ चेंज इन द कम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज अगर किसी चेंज के अंदर आप ये देख रहे हैं कि जो सब्सटेंस है उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आ रहा है तो हम उसे कहते हैं कि वो केमिकल चेंज है फॉर एग्जांपल आप कुछ छोटे छोटे एग्जांपल ले सकते हैं जैसे अगर आप किसी चीज को बर्न करते हैं सपोज यू आर बर्निंग अ पेपर और यू आर बर्निंग अ वुड देन यू कैन इजिली फाइंड दैट देयर इज अ चेंज इन द कम्पोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस वो सब्सटेंस जिस चीज से बना हुआ है उसकी कंपोजिशन पूरी तरह से चेंज हो जाती है ठीक है तो उसे हम कह रहे हैं कि वो केमिकल चेंज है ऑन द अदर हैंड इफ वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल चेंज अगर हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो यू कैन इजली ऑब्जर्व फिजिकल चेंज ऑल अराउंड अस इन फिजिकल चेंज यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस देर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन सच एज मेल्टिंग ऑफ आइस अगर आप आइस को मेल्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आइस जो है उसका जो कंपोजिशन है जो केमिकल कंपोजिशन है इट रिमेन सेम ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ आइस इज चेंजेस फॉर एग्जांपल आइस इज इन सॉलिड स्टेट तो सॉलिड स्टेट चेंज इन टू लिक्विड स्टेट व्हेन वी मेल्ट द आइस जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है ठीक है तो ये तो बात हुई हमारे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस की अब हम बात करेंगे uh, यहां पर किसकी केमिकल uh, रिएक्शन की तो देखिए कभी भी जब केमिकल uh, चेंज हो रहा है ठीक है तो मोस्ट प्रोबेबली उस तरह के प्रोसेस के अंदर केमिकल रिएक्शन जरूर होती है ठीक है और किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक केमिकल इक्वेशन का यूज किया जाता है तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं वी हैव टेकन टू एग्जाम्पल हियर फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन तो यहां बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इन दिस डायग्राम वी हैव टेकन अ बर्नर और विद द हेल्प ऑफ दिस बर्नर वी आर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन तो यहां पर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं इस बर्नर की हेल्प से और आप देख रहे हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है ठीक है विद द हेल्प ऑफ टॉन्ग तो ये मैग्नीशियम रिबन जो है इट टर्न इन टू व्हाइट पाउडर एक व्हाइट पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो यहां पर जो चेंज है वो एक्चुअली में केमिकल चेंज है ठीक है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास बनने वाला सब्सटेंस है उसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा इट विल बी टोटली चेंज जैसे आप यहां देखें हमने मैग्नीशियम को बर्न किया है जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो इट बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर बर्न होता है और बर्न होकर के ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनाता है जो आप यहां पर देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन रहा है ठीक है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर है उसका कलर कंप्लीटली चेंज होगा उस मैग्नीशियम रिबर की कंपैरिजन के अंदर इसकी फिजिकल स्टेट में भी आप देखेंगे चेंज हो गया ये सॉलिड था ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ठीक है दूसरी तरफ एक एग्जांपल और लेते हैं हम दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं ठीक है जैसे आप यहां देख सकते हैं हमने यहां एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपने यहां सल्फ्यूरिक एसिड को फिल कर रखा है और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जब हम ग्रीन सॉरी जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हम जिंक ग्रेन्यूल से कराते हैं तो जिंक ग्रेन्यूल से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड जो है हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है 
और वो हाइड्रोजन गैस इस ग्लास ट्यूब की हेल्प से बाहर की तरफ एग्जिट होती है तो ये प्रोसेस हम इस तरह देख सकते हैं जिंक मेटल को आपने सल्फ्यूरिक एसिड में एड किया है और इसकी रिएक्शन से आपके पास में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है दैट मीन्स यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है तो गैस की फॉर्मेशन हो रही है तो इन दोनों ही चेंजेस के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं जैसे चेंज इन स्टेट जब आप ये प्रोसेस करा रहे हैं तो यहाँ एक फिजिकल स्टेट जो है वो भी चेंज हो रहा है कि लिक्विड और सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं वहां पर जो आप देख रहे हैं सॉलिड पाउडर में कन्वर्ट हो रहा है तो यानी फिजिकल स्टेट चेंज होती है जब कोई केमिकल प्रोसेस होता है सेकेंड थिंग चेंज इन कलर तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कलर भी चेंज होता है मोस्ट प्रोबेबली कलर चेंज होता है जब केमिकल चेंजेस होते हैं तो यहां पर भी मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हैं तो बनने वाला जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एश है इसका जो कलर है इट विल आल्सो चेंज ये भी चेंज हो जाएगा नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस गैस का इवोल्यूशन इस रिएक्शन में आपने देखा है कि यहां पर जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तो देर इज अवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन भी एक केमिकल चेंज को बताता है नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर यहां जब जिंक मेटल को आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो आप इस जब कॉनिकल फ्लास्क को टच करते हैं तो यू ऑब्जर्व दैट देर इज अ स्लाइटली चेंज इन टेम्परेचर वहां टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज जरूर हुआ है तो अगर आपको ये चार चेंजेस इफ यू ऑब्जर्व दीज फोर चेंजेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस किसी प्रोसेस के दौरान अगर आपको ये चार चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं तो यू कैन इजली फाइंड दैट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज तो वो एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है अब इस केमिकल चेंज को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास में कोई सिस्टमेटिक तरीका है जिसकी हेल्प से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो दैट मेथड बाय विच वी एक्सप्रेस द केमिकल चेंज इज केमिकल इक्वेशन ऐसा मेथड जिससे कि हम किसी केमिकल चेंज को एक्सप्रेस करते हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन उसे हम केमिकल इक्वेशन कह रहे हैं तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के हमारे पास में दो तरीके हो सकते हैं फर्स्ट मेथड वी कैन हैव इज वी कैन राइट द केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग द वर्ड्स वर्ड्स को यूज करके हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं जैसे मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है ठीक है बट माइंड इट एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि जब आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आप हमेशा जिन सब्सटेंस को लिखते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं जैसे यहां पर हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को प्लस से सेपरेट करके लिखा है दीज टू सब्सटेंसेस आर रिएक्टेंट ये दोनों सब्सटेंस जो है वो रिएक्टेंट है एंड देन राइट हैंड साइड को आप जो सब्सटेंस लिखते हैं दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट राइट हैंड साइड को लिखे जाने वाले सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट कहते हैं एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाय एन एरो ठीक है इस ए, आप एक एरो से सेपरेट करते हैं एंड एरो इज हेडिंग टूवर्ड्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट और एरो का जो आपको निशान मिलेगा वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मिलेगा तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन एक्सप्रेस अ केमिकल रिएक्शन आप किसी केमिकल रिएक्शन को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं ये तो वर्ड की फॉर्म में है आप इन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा है कि हर सब्सटेंस के एलिमेंट को आप एक पर्टिकुलर सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मैग्नीशियम को एम से ऑक्सीजन को ओ से एंड एम मैग्नीशियम ऑक्साइड को एम से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जब आप इसको सिम्बॉलिक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को तो भी आप उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं तो यहां हमने इस केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया है इस केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में ठीक है तो ये तो बात हुई इसकी और इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड को आते हैं तो राइट हैंड साइड को आप देख सकते हैं कि जिंक मेटल को आपने जेड से और सल्फ्यूरिक एसिड को एक्सट्रोसो से रिप्रेजेंट किया है और देन बनने वाला प्रोडक्ट जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस है जो आपने राइट हैंड साइड में लिखा है लेकिन एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है जो भी आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि किसी भी रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस इज कंजर्व देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द रिएक्शन और आप यू भी कह सकते हैं बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन द मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन कॉन्स्टेंट किसी भी सब्सटेंस का मास जो है वो कांस्टेंट रहता है किसी रिएक्शन के अंदर जैसे हम यहां बात करें कि यहां पर मैग्नीशियम ऑक्सी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो रिएक्टेंट का जितना मास है 
प्रोडक्ट का मास भी उतना ही रहेगा यानी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास में कोई चेंज नहीं होता नंबर ऑफ एटम्स में कोई चेंज नहीं होता ठीक है नंबर ऑफ मॉलिकल्स जो है वो चेंज हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम रहते हैं अगर यहाँ पर दो मैग्नीशियम है तो यहाँ भी दो मैग्नीशियम होंगे इफ देर आर टू ऑक्सीजन एटम्स देर विल बी टू ऑक्सीजन एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि किसी रिएक्शन को जब आप एक्सप्रेस करते हैं केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में तो उस केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट रिमेन सेम एक ही एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दे आर ऑलवेज सेम वो हमेशा सेम रहते हैं या इक्वल नंबर में होते हैं और ऐसी रिएक्शन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं ठीक है तो यहां पर हमने जो रिएक्शन देखी है ये बैलेंस है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर दो मैग्नीशियम के एटम्स हैं और यहां भी दो मैग्नीशियम के एटम्स हैं यहां दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं यहां भी दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो दोनों तरफ हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम है दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन ओके सिमिलरली आप यहां भी देख सकते हैं कि यहां भी हाइड्रोजन दो है यहां हाइड्रोजन दो है जिंक जिंक एंड सल्फेट सल्फेट यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ ऑफ साइड ऑफ द रिएक्शन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड द नंबर ऑफ एटम्स आर सेम सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब आप रिएक्शन लिखते हैं केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उस समय आपको रिएक्शन को बैलेंस वे में लिखना जरूरी होता है ठीक है तो ये तो हुआ इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है और कुछ एक्सरसाइज लेंगे ताकि आप इजिली सीख सकें कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इसके अलावा एक चीज और बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर से रिलेटेड एक लिंक मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप एनसीआरटी का आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जो चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो आपको उसके अंदर जरूर मिल जाएंगे ठीक है तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही बाय